Друзья, всем большой привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня вашему вниманию очередная порция хорошего звука, который мы будем добывать из мониторов, одни из которых были общепризнаны как добротные студийные, доступно бюджетного уровня, и вторые это темная лошадка на сегодняшний день, от которых мы ждем самых приятных неожиданностей. Товарищи, перед вами Adam Audio T8V и наша новинка от Pioneer, модель VM80. Вперед! Поскольку эти адамы в наших видео уже фигурировали, отдельного внимания мы им сегодня уделять не будем. Куда более интересно остановиться на подробностях, которые принадлежат новинке. Но в связи с тем, что обе модели чуть позже будут принимать участие в нашем традиционном тесте, основные цифры все-таки давайте озвучим. Итак, динамики 8,1, 8,1,9 дюйма. Выходная мощность 90 и 30, 70 и 20 ватт. Частотные характеристики 34, 36 тысяч и 33, 25 тысяч герц. Максимальное звуковое давление 115 и 118 дБ. Вес одной колонки практически одинаков 9,7 и 9,8 кг. И, наконец, стоимость одной единицы... 27 900 и 34 500. К этому, пожалуй, можно добавить еще и то, что фазы инверторы у этих колонок находятся сзади. И те, и другие относятся к мониторам ближнего поля. Помещения для полноценной работы они будут просить также одинаковые. Квадратов от 15-16, не меньше. Ну а теперь конкретно о пионерах. Естественно, все мы с вами знаем, что практически вся продукция Pioneer, она, так сказать, диджей ориентирована. В том числе и эти колонки, даже судя по вот этой росписи спереди, в основном направлены для работы с музыкой в клубных стилях. Однако, в отличие от той же серии SDJX, на которую мы давно уже снимали обзоры, и на которой можно было только немного скорректировать звучание низких частот, VM-серия имеет уже более интересные возможности по настройкам звука. Давайте посмотрим на схему на задней панели. Вот этими двумя ручками мы можем выбрать один из 16 вариантов частотной коррекции, который больше всего нам подойдет под наш стиль музыки, под имеющееся помещение или просто по своим ушам. Но самое главное, что эти настройки предусматривают выбор плоской АЧХ. Ставим ручки в положение L2 и H2 и тем самым получаем реальную звуковую картину без всевозможных примесей. И как вы правильно понимаете, именно в таком положении мы и будем вести запись нашего тест микса. И конечно добавлю, что на адамах также все будет выставлено по нолям. Ну и чтобы красиво закончить теоретическую часть, надо бы вам поведать о какой-нибудь супер интересной или высокотехнологичной фишке, которую разработчики применили при создании этих мониторов. Нам повезло, здесь такое есть. Это так называемый рупор постоянной направленности, благодаря которому динамики очень хорошо отрабатывают по средним и высоким частотам и создают единое обширное пространство для восприятия звука. Если обратите внимание на эту картинку, то видно, что края волновода твиттера и кромка вуфера находятся на одном уровне. А это дает, как нам обещают, плавный переход плоских частот воспроизведения между динамиками, что и формирует тот самый нужный нам естественный звук. Очень хотелось бы написанному верить, но единственный способ удостовериться в этой правде – это внимательно послушать и проанализировать звучание. Вот прямо сейчас мы с вами и попытаемся это сделать. Приятного прослушивания, итоги сразу после.
Друзья, первое, что необходимо сказать, это то, что вы сейчас слушали звучание таким, каким его услышал наш замечательный Льюит 640. Мы здесь, естественно, слышали все немножко иначе. Да, к сожалению, что имеем, то имеем, но не покажи мы вам хоть такого, вы бы нас попросту не поняли. В итоге, что касается звука, товарищи диджеи, копите 55 тысяч. Колбасит очень фундаментально, диапазонище прослушивается абсолютно весь, мясо хватает, воздуха тоже более чем. Так что, имея правильное помещение и высокие музыкальные цели, размениваться на что-то более дешевое, наверное, будет неправильно. Один раз подсобрали денег и купили стоящую вещь. И очень надолго забыли о проблемах при том же сведении. Вот такое наше мнение. Если у вас есть что добавить, пожалуйста, будем благодарны. И заодно, как вам сравнение с Адом? Что услышали, что понравилось, что не очень? Кто в итоге победил? Обо всем пишите в своих комментариях. А я всех благодарю за внимание и желаю больших творческих успехов. До встречи! В основном направлены для работы с музыкой в клубных стилях. Однако, в отличие от той же серии SDJX, на которую мы уже давно снимали обзоры, и на которую можно было только... Воды. Я хочу воды. Я не могу больше рассказывать, я хочу пить.